ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಂಡಲ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಅದು ಮಾನವ ಆಗಿರಬಹುದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಜಲಚರ ಆಗಿರಬಹುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಒಂದು ಮುಕ್ತವಾದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿ ಸಹ ಇದೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆಧುನೀಕರಣ ನಗರೀಕರಣ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆತಂಕ ಬಂದಿದೆ ಈ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿಗಳ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೀಕೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಕರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಕೇವಲ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯಗಳ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದನ್ನ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಇದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರ ಗಂಭೀರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಡಾ ಶಕುಂತಲಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಡಾ ಶಕುಂತಲಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕಾದಂತಹ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರಲಿ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಅದು ಕೃಷಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಡಾ ಶಕುಂತಲಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಮೂಲತಃ ಇದು ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಮೂಲತಃ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ನಿಘಂಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಕಾಳಗ ಜಗಳ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಗಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಆಗಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಆದಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನೆಲ ಮತ್ತೆ ಜಲ ಇವೆರಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡೇ ವಿಷಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನೀವೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂವತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಅರವತ್ತೆಪ್ಪತ್ ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನೆಲ ಹೆಚ್ಚಾ
ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲವೇ ಅಂದಾಜು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐದರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಐದರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸ್ಟಡಿಗಳು ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ತವೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶನ ಪಡುತ್ತವೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ದನ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಹಾನಿನೂ ಸಹ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಬೆಳೆಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿರತೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಚಿರತೆ ತಿನ್ನೋದೇನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬಂದು ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ಅದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸಿಂಹದಿಂದಾನು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಜಾನುವಾರಗಾಗಬಹುದು ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಕಾಡು ಒಂದು ಬಹಳ ದಾಂಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ತಾವು ಬೇಕಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆನೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈಗಿರೋ ಹೌದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಈಗಿರೋ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಆನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಂದಿಯಿಂದಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಬಿತ್ತಿದೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎರಡು ಮೂರು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಹಂದಿನ ಸಾಯಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ವಿಷ ಇಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಯ್ಲೂ ಬಾರ್ದು ಆದ್ರೆ ಭಯ ಬರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಬೀಜಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದು ಸೋಲಾರ್ ಬಳಸಿ ಈ ಒಂದು ಬೇಲಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗೊಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಬಗಳಿಂದ ತಗೋಬೇಡಿ ಸೌರ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿ ತಗೊಂಡು ಬೇಲಿಗೆ ನೀವು ತಂತಿ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಹಂದಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೊಳಕೆ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದನು ಸರ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಯಜ್ಞಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಯಾವ ತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ಬಯಲಾಜಿಕಲಿ ಬೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಬೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಇಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಹೌದು ನೀವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ತರೋ ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ತರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮಗೂ ಕಾಯಿಲೆ ತರುತ್ತವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಈ ಬೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಜೈವಿಕ ಆಗಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದೇ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿ ಸಾಕಿ ಬೋನ್ಗಳು ಇಡಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಷ ಪ್ರಾಶನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು
ಅದು ತಿನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಆದ್ರೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಚಿಗುರು ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ತಿಂದಾಗ್ತಿ ಹಾಳು ಮಾಡಾಗ್ತವೆ ಈಗ ತಾವು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿನೇ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲು ಪಾಸ್ತಾ ಮಾಡೋದ್ರೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದೊಂದು ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದೊಂದು ಜಾಗ ಅವುಗಳದು ಕಾಡು ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಇರೋಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ನಾವು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಗಳ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಡಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗುರುತು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಂತ ಆನೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತವೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾರ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೋಡ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜಲಾಶಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಹಾರ ಹುಡುಕೊಂಡು ನಾಡಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಆಹಾರನು ಅವಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಅಷ್ಟೇ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಬಿದಿರಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ದಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ಹುಡುಕೊಂಡೇ ನಗರ ನಗರ ಅಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಂಗನ ಹಾವಳಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸರ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಯಾವ್ದ ಖಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಹೂವಿನ ಸತಿ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮಂಗನ್ ಚೇಷ್ಟೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆದ್ರೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗ ಮಂಗನ್ಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡ್ಸೋದು ಮತ್ತೆ ಮಂಗ ಹಿಡಿಯೋರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡಿಸಿ ಕಾಡಲ್ ಕಾಡಲ್ ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಂದನ್ನ ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಯಾರನ್ನು ಮಂಗನ್ ಕೊಲ್ಲಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ಓಡ್ಸೋ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳಾದ್ರೆ ನೀವು ತೋಟದ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟು ಜಾಲ್ರ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ತೆಂಗು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಜಾಲ್ರ ಹಾಕೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಓಡ್ಸೋದೊಂದೇ ನಿಮ್ಗಿರೋ ವಿಧಾನ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಮಂಗ ಕೋತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ತಾವು ಯಾವ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಬಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದ ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಬೇಗ ಮೊದಲಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ರೈತ ಭಕ್ತರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಲೋಕೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಹತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಕಾಡಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ ಜಮೀನು ಈಗ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಆನೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕಟವೆ ಹಾಕಿರೋದಲ್ಲ ಕಾಫಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಕಾಫಿ ತೋಟ ಅದನ್ನ ಕೀರ್ತು ಮೈನ ಪಡಿಕೊಂತದೆ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಷ್ಟ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅದು ತಿಂತ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಆಹಾರ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಅದರ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಾಫಿ ತೋಟ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸ್ಬಹುದು ನಾನು
ಅದೇ ಸರ್ ನಮ್ದು ಅಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಡಿಕೆನು ತೆಂಗು ಇವು ಇಲ್ಲಿ ಅಳಿಲು ಅಳಿಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಮ್ದು ಅಡಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್ ಎಳೆ ಇದೆ ಇವನ್ನ ಪೀಸಿನ ಎಲ್ಲ ಅಳಿಲು ಬಹಳ ಬಂದು ವಿಪರೀತ ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು ಅಳಿಲನು ಸಹ ನೀವು ಸಾಯಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಬೋನ್ ಇಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಡೀ ಅಡಿಕೆ ತೆನೆಗೇನೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನೋ ಜಾಲ್ರನ್ನ ಕಟ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲಿಂದ ತಾನೆ ಮೇಲಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಗೂಡು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅದು ಅಡಿಕೆ ಅಳಿಲು ಬಂದು ತೂತಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮರದ ಪೊಟ್ರೆ ಪೊಟ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪ್ರಾಣಿ ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೂ ಬರ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಡಿಕೆ ತೆನೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಇದು ಜಾಲ್ರ ತರ ಸುತ್ತ ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಆಗ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಮರದಿಂದ ಅದು ಕೆಳಗಿಂದ ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟು ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಶೀಟು ಹಾಕಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮರದಿಂದ ಇದು ಮರದಿಂದ ಮರದ ಜಂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಉಳಿದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತೆನೆನ ಕಟ್ ಭದ್ರಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಭರತ್ ನಂಜನಗುಂಡಿನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭರತ್ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಭರತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಾವು ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವಕ್ಕೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಮ ಕೈ ಕೈಗೊಂಡಿದೀರ ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಚಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡಿಯಾರ ಕಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಏನ್ ಸೌಕರ್ಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಡನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಚಿಂತನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟಾಗಿದೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೀರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಿರೋ ಕನಿಕರ ಮತ್ತೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಅನುಕರಣೀಯ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವ ಇಲಿ ಹೆಕ್ಕಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಂದ್ರೆ ಅದು ಪನಿಷಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಈವನ್ ಓಡ್ಸೋ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿ ಬಂತು ಬಂತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಡ ಹಂದಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಓಡ್ಸೋದು ಸಹ ಪನಿಷಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಪರಾಧ ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ರಕ್ಷಣೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಈಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಅದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಅವ್ರು ಬರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಈಗ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಹಾರ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಈ ಕಡೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಂಡಗಳನ್ನ ತೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಇರೋ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲೇನೆ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಡಲ್ಲೇ ನೀರ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನೀರ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನೀವು ಬರೀ ಆನೇನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ
ಸಿ ಬಿ ಗಿಡ ಆ ತರ ಹಾಕಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರೀಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಬರ್ದಂಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದು ಸೋಲಾರ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾಯ್ಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಅಶ್ವತ್ ಅಡಿಯವರ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಮ್ಗೆ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಡೆಗೋಡಿಗಳು ಬೇಲಿಗಳು ಬಿದ್ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳೇನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾಡಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಶುಂಠಿ ಸಾಸಿವೆ ಆ ತರದನ್ನ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಮೂಸ್ ನೋಡ್ತವೆ ತಿಂದ್ ನೋಡ್ತವೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸುಮಾರು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಓಡಾಡೋದು ಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಓಡಾಡೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಶಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಈ ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು ಬರೀ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈತ ಬದುಕು ಬದುಕು ಆಗಿರಬಾರದು ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಉಪಕಸುಬುಗಳನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಆರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಮೇನ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆಗಬೇಕು ಜೀವನಾಂಶ ಅದಾಗಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಾಯಶ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಈ ಎರಡು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಸಾಮ್ಯತೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಈ ವಿಷಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಇದೇವೆ ಏಳ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಆನೆ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಅರವತ್ತ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಹುಲಿ ಸಿಮಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾವಿರಗಳಲ್ಲಿದೆ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಸಾವಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾವು ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಭೂಮಿ ಇರೋದು ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳದಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬೇಕು ಈಗ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆನೆನು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ತ್ರೀ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಇತ್ತು ಆನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ಕೊಲ್ಲೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಈಗಿರೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅದನ್ನ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಆಗಲೇ ಕೆಲವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರ್ತಾವ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಈಗ ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹುಲ್ಲು ಮೇಲಿಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಅವರು ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಸಬಾರದು ಹುಲ್ಲು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಹೇಗಿದ್ರು ಕೊಂಡೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಡಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಬಿಸು ಅವರು ಹುಲ್ಲನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಎಲ್ಲಾನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಷ್ಟೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳ ಜೀವನ ವೈಖರಿ ಅವು ಹೇಗೆ ಬಾಳ್ತವೆ ಮೊಟ್ಟು ಮರಿ ಹಾಕ್ತವೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತವೆ ಬೆಳೆಸ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಆದರೆ ನೆಷ್ಟದ ಕಡೆ ಅವರದು ಅಷ್ಟು ಗಮನ ಇಲ್ಲ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಎಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದಷ್ಟಿವೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳದೆ ಅವ್ರ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅವರು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಸಮತೋಲನ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಯಕಾಶ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯಕಾಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೇಡಮ್ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಸಂಘರ್ಷ ಕುರಿತಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆನಂತರ ಸಹ ತಾವು ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಕುಂತಲಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರ ವತ